শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা জানব যে কোষ বিভাজনের প্রকার ভেদ সম্পর্কে তো কোষ বিভাজন বেসিকালি তিন প্রকার অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিউসিস তো প্রথমেই আসি অ্যামাইটোসিস এটা আসলে জিনিস আসলে কি প্রথমেই একটা কোষ কোষের লক্ষ্য কি সে ভাগ হবে ঠিক আছে তো প্রথমেই একটা কোষ জাস্ট খালি কোনো রকম জটিল প্রক্রিয়া ছাড়াই দুটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে কীরকম সে জাস্ট খালি তার মাঝখানে এরকম সাইটোপ্রাম একটু ভিতরের দিকে ঢুকে যাবে নিউক্লিয়াস একটু বড় হয়ে যাবে দেন কি হবে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসটা একটু ভাগ হয়ে যাবে দেন এটা সম্পূর্ণ ভাগ হয়ে দুইটা কোষে উৎপন্ন হয়ে যাবে এটা কোনো রকম জটিল প্রক্রিয়া ছাড়াই একটা কোষ যখন বিভাজিত হয়ে দুইটা কোষে উৎপন্ন করে বা একাধিক কোষ উৎপন্ন করে সেটা অ্যাকচুয়ালি কি অ্যামাইটোসিস এটা বেসিক্যালি আমাদের বিভিন্ন ধরনের ইস্ট বা ব্যাকটেরিয়া যেগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে কোনো রকম ওদের ওদের মানে কোষটাই খুব সিম্পল কোষ ওদের মধ্যে তেমন কিছু থাকে না সেসব প্রাণীর সেসব মানে অনুজীবের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে থাকে তো এরপর আসি মাইটোসিস এই যে মাইটোসিস আর মিউসিস এই দুটো কিন্তু খুবই জটিল প্রক্রিয়া কারণ এগুলো আসলে আমাদের দেহে বা কোনো রকম প্ল্যান্ট বা উদ্ভিদ ওদের দেহে কিন্তু এই দুটা ঘটে থাকে তো আসলে জিনিসটা কি মাইটোসিস হলো যে একটা কোষ সেটা ভাগ হবে ভাগ হয়ে দুইটা কোষ উৎপন্ন করবে কিভাবে প্রথমেই একটা কোষ সেটা মানে যদি আমরা জানি যে আমাদের দেহে মানব দেহে যেসব কোষ থাকে সেগুলো টু এন বা ডিপ্লয়েড বা ক্রমোদম সংখ্যা ডিপ্লয়েড যখন একটা ডিপ্লয়েড কোষ ভাগ হয়ে বিভাজিত হয়ে দুইটা সম আকৃতির এবং সমগুণ সম্পূর্ণ আমি কেন এই কথা বলেছি কারণ এই দুইটাই কিন্তু টু এন তাই না একটা কোষ যখন বিভাজিত হয়ে সম আকৃতি এবং সমগুণ সম্পন্ন দুটা কোষ উৎপন্ন করবে সেটাকে বলে মাইটোসিস এবার আসে মিউসিস মিউসিস হলো এখানেও একটা কোষ সেটা টু এন মানে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজম সংখ্যা সেখান থেকে চারটা হ্যাপ্লয়েড বা এন সংখ্যক চারটা কোষ উৎপন্ন করবে এটা কীরকম এটা ক্ষেত্রে একটি কোষ বিভাজিত হয়ে এই মাতৃকোষ বা মা কোষ তার অর্ধেক অর্ধেক ক্রোমোজম সংখ্যা সম্পন্ন চারটা কোষ উৎপন্ন করবে সে প্রক্রিয়াটা অ্যাকচুয়ালি কি মিউসিস এখানে প্রথমে কিন্তু ওরা টু এন ছিল তার পর্যন্ত সব পর্যন্ত এন হয়ে গেছে কিন্তু মাইটোসিসে প্রথমেও টু এন পরেও টু এন তা আমি কিন্তু বলেছি যে মাইটোসিসের ক্ষেত্রে একটি কোষ বিভাজিত হয়ে সম আকৃতি এবং সমগুণ সম্পন্ন দুটি অপত্য কোষ উৎপন্ন করবে আর মিউসিসের ক্ষেত্রে একটি মাতৃকোষ বা একটি কোষ বিভাজিত হয়ে মাতৃকোষের অর্ধেক ক্রমোজম সংখ্যা সম্পন্ন চারটি কোষ উৎপন্ন করবে আর অ্যামাইটোসিস এটা আসলে আমি বললাম এটা কিন্তু অনেক জটিল প্রক্রিয়া দুইটাই কিন্তু এটা খুবই সহজ এবং সরল একটা প্রক্রিয়া এটা জাস্ট খালি একটি কোষ মানে কোনো রকম জটিল প্রক্রিয়া ছাড়াই বিভাজিত হয়ে দুইটা অপত্য কোষ উৎপন্ন করবে সেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যামাইটোসিস তো এই ছিল আমাদের কোষ বিভাজন বা কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ আশা করি সব বুঝতে পেরেছো সবাই ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম